హలో ఎవరి వన్ ఏపీ డిప్లొమో సీ ట్వంటీ ఫస్ట్ ఇయర్ కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్గా రెగ్యులర్ కానీ సప్లిమెంటరీ కానీ మీరు ప్రిపేర్ అవుతున్నా కూడా మీకు ఇప్పుడు నేను చెప్పబో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ చాలా బాగా యూజ్ అవుతాయి సో నేను ఎప్పుడు కూడా కరిక్యులం యూజ్ చేస్తూ చెప్పేవాడిని కదా సో అది కాకుండా ఇప్పుడైతే మనకైతే ఒక పీడిఎఫ్ అయితే లాస్ట్ ఇయర్ సిక్స్ మంత్స్ బ్యాక్ షేర్ అయింది సో దాని నుంచి చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి ఇందులోని సో దాని నుంచి అయితే మీకు చెప్పబోతున్నాను సో జాగ్రత్తగా చూడండి ఈ పీడిఎఫ్ అయితే నేను కింద షేర్ చేయడం అవ్వదు కానీ మీరు స్క్రీన్ షాట్స్ అయితే తీసుకోండి ఎవ్రీ యూనిట్కి నేను పెడతాను స్క్రీన్ షాట్స్ అయితే తీసుకోండి అండ్ మెయిన్గా ఒక పాయింట్ చెప్తా వినండి వెరీ చిన్న వీడియో ఉంటుంది ముగించేస్తాను సో ఫస్ట్ కెమిస్ట్రీ పాస్ అవ్వాలని మీకు ఉద్దేశం ఉంటే ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఏంటి అంటే కెమిస్ట్రీలో సమ్స్ ఏమైనా ఉంటే ఆ సమ్స్ రిలేటెడ్ ఫార్ములాస్ ప్రిపేర్ అవ్వండి అది మీద సెకండ్ కెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ డయాగ్రామ్స్ ఉంటాయా ఆ డయాగ్రామ్స్ మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి థర్డ్ వచ్చేసినప్పటికీ కెమిస్ట్రీలో కొన్ని డిఫరెన్సెస్ అడుగుతాడు బాగా లైక్ కెన్ ఐ సే వన్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ అయో అయోనిక్ బాండ్ కాలన్ బాండ్ డిఫరెన్సెస్ ఓకే తర్వాత తర్వాత పా చాలా ఏమంటారు దీన్ని థర్మో సెట్టింగ్ ప్లాస్టిక్ త ఇంకోటి ఉంటుంది కదా సో అలా థర్మల్ ప్లాస్టిక్స్ అలా రెండింటికి డిఫరెన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు చాలా డిఫరెన్స్ టేబుల్స్ అయితే ఉంటాయి గల్వానిక్ సెల్లు ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్లు దాని యొక్క డిఫరెన్సెస్ అలా డిఫరెన్సెస్ కూడా బాగా చూసుకొని వెళ్ళండి అప్పుడు మీకు ఈజీగా పాస్ అయ్యే ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఇంపార్టెంట్ అయితే మనం చూద్దాము సో ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ నుండి మీరు కరికులంలోని మీ కరికులం ఫాలో అవ్వండి కరికులం ఫాలో అయ్యి ఏ యూనిట్ నుండి ఎన్ని మార్క్స్ వస్తున్నాయి షార్ట్స్ ఎన్ని వస్తున్నాయి ఎస్ఎస్ ఎన్ని వస్తున్నాయి అనేది కరికులం ఫాలో అవ్వండి ఓకే ఫాలో అవుతూ ఈ ఈ పర్టి పర్టికులర్ క్వశ్చన్ బ్యాంక్ చూడండి సో ఇదిగోండి ఫండమెంటల్స్ ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ నుండి త్రీ మార్క్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా నేను ఇవ్వడం జరిగింది నేను చదవను వాటిలోంచి ఇంపార్టెంట్ బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అలానే అందులో ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ మెయిన్గా మీరు చూసుకోవాల్సినవి ఇందులో కూడా ఎయిత్ క్వశ్చన్ బాగా చూసుకోండి తర్వాత నైన్త్ క్వశ్చన్ లెవెంత్ ట్వెల్త్ టెన్త్ క్వశ్చన్ అంత అవసరం లేదు బట్ చూసుకుంటే బెటర్ ఓకే షార్ట్స్ అయితే అవి సొల్యూషన్స్ నుండి త్రీ మార్క్ క్వశ్చన్స్ చూసారు కదా ఎక్కువ రిపీటెడ్గా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్ అవి ఒక సమ్ అడుగుతాడు లేదంటే డిఫైన్ ఈక్వల్ అండ్ వెయిట్ ఆఫ్ అన్ యాసిడ్ బేస్ సాల్ట్ గివ్ సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అని అడుగుతాడు లేదా సో సొల్యూటివ్ సాల్వెంట్ సొల్యూషన్కి డిఫరెన్సెస్ ఐ మీన్ డెఫినేషన్స్ అడగచ్చు ఓకే తర్వాత ఈ సొల్యూషన్స్ నుండే మీకు డెఫినేషన్స్ ఇంకోకొన్ని దానికి అడుగుతాడు ఇందులో మెన్షన్ చేయలేదు నేను చెప్తున్నాను శాచురేటెడ్ అన్సాచురేటెడ్ సూపర్ శాచురేటెడ్ యొక్క డెఫినేషన్స్ చూసుకోండి వాటిని మీకు ఎస్ఏలో అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంటుంది థీరీలో అండ్ అలానే షార్ట్లో కూడా అడుగుతాడు షార్ట్లో అడిగితే ప్రతి డెఫినేషన్ సింగిల్ లైన్లో రాయండి ఎస్ఏలో అయితే బ్రీఫ్ ఇంట్రడక్షన్ అయితే ఇవ్వండి అండ్ అలానే ఇందులోనే ఎస్ఏగా షార్ట్ కింద అడిగే ఇంకొకటి ఏంటి అంటే క్లాసిఫై సొల్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ దేర్ మెటీరియల్ మనకైతే చాలా ఉంటాయి ఇదిగోండి ఇక్కడ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఎస్ఎస్లో క్లాసిఫై సొల్యూషన్స్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఫిజికల్ స్టేట్ ఆఫ్ సొల్యూట్ సాల్వెంట్ అండ్ గివెన్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు పైన మిగతా అన్నీ కూడా ఓకే సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చెప్పాను కదా శాచురేట్ అన్సాచురేట్ సూపర్ శాచురేట్ సొల్యూషన్స్ అని ఎస్ఎల్ అడగచ్చు షార్ట్లో అడగచ్చు సెవెంత్ కూడా ఎస్ఎల్ అడగచ్చు షార్ట్లో అడగచ్చు అండ్ సారీ మొలాలిటీ అండ్ నార్మాలిటీ మీద ఖచ్చితంగా మీరు అయితే ప్రాబ్లమ్స్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి అప్పుడే మీరు సక్సీడ్ అవ్వగలరు సొల్యూషన్స్ చాప్టర్లో యూనిట్ థర్డ్ నుండి యాసిడ్స్ అండ్ బేహె బేసెస్లోని పీహెచ్ మీద ఖచ్చితంగా సమ్ అడుగుతాడమ్మా త్రీ మార్క్స్కి అడుగుతాడు పీహెచ్ మీద అడగచ్చు పీఓహెచ్ మీద అడగచ్చు అది ఎలా అయినా అడగచ్చు సో బేసిక్గా మీరు పీహెచ్ ప్రిపేర్ అవ్వండి సో సరిపోతుంది అండ్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ అక్కడ ఉన్నాయి కదా త్రీ మార్క్స్వి ఓకే యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ రిలేటెడ్గా అండ్ యాసిడ్స్ అండ్ బేసెస్ రిలేటెడ్గానే మీకు ఎస్ఏస్ ఎక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు బట్ నేనైతే చెప్తున్నాను వినండి ఎస్ఏస్ నుండి మూడు థీరీస్ ఉంటాయి కదా అర్హీనియస్ థీరీ బ్రాన్స్టైడ్ లారీ థీరీ అండ్ లూయిస్ థీరీ అని చెప్పి ఉంటాయి ఆ మూడు థీరియలు కూడా ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వండి అండ్ బ్రాన్స్టైడ్ లూయిస్ బ్రాన్స్టైడ్ థీరీ ఉంటుంది కదా అందులోని కాన్జిగేట్ యాసిడ్ బేస్ పేరు ఉంటుందా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అది ఖచ్చితంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఓకే తర్వాత ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ మెటలర్జీలోని ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఎస్ ఇన్ఫ్ అంతకన్నా ఎక్కువేం చదవాల్సిన అవసరం లేదు తర్వాత ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీలోని మీకు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఎస్ కనుక చూస్తే డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ గాల్వానిక్ అండ్ ఎలక్ట్రోలైటిక్ సెల్ అది ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏ ఫస్ట్ది సెకండ్ వచ్చేసినప్పటికీ ఎలక్ట్రాలిసిస్ అంటే ఏంటి
ప్రిపరేషన్ అండ్ దర్ యూజెస్ కెమికల్ ఫార్ములాస్ ఉంటాయి అండ్ దర్ యూజెస్ ఉంటాయి స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి అవి ఎస్ఏ క్వశ్చన్ ఫస్ట్ సిక్స్త్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్ సెకండ్ కండెన్సేషన్ ఫార్ములైజేషన్ అండ్ నైలాన్కి ఫార్మా యూరియా ఫార్మాల్ డిహైడ్కి ప్రిపరేషన్ యూజెస్ కూడా పక్కా అంటే పక్కా ఇంపార్టెంట్ ఇందులోనే డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ థర్మో ప్లాస్టిక్ అండ్ థర్మోసెటింగ్ ప్లాస్టిక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు ఏది చదివినా చదవపోయినా ఎయిత్ క్వశ్చన్ మస్ట్ అండ్ షుడ్ తర్వాత నైన్త్ కూడా చాలా అంటే ఎన్నో సార్లు రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్ వల్కనైజేషన్ ఆఫ్ రబ్బర్ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ది కెమికల్ ఈక్వేషన్ ప్రాపర్టీస్ ఆఫ్ రబ్బర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎయిత్ నైన్త్ డ్యామ్ షేర్ చదవాలమ్మా మిగతా ఏం చదివినా చదవపోయినా యూనిట్ నుండి ఫీయల్స్ ఫీయల్స్ నుండి మీకు ఎస్ఏ ఉండదు ఓన్లీ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఆ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ ఇవి చదువుకుంటే సరిపోతుంది ఓకే త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్కి కెమిస్ట్రీలో పాస్ అవ్వాలంటే ఓన్లీ దారి ఏంటంటే మీకు మూడు నుంచి నాలుగు పాయింట్లు ప్రిపేర్ అయ్యి వెళ్ళిపోండి రాసి వచ్చి ఈజీగా ఓకే ఐ ట్రై టు డూ వన్ వీడియో రిగార్డింగ్ కెమిస్ట్రీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వీడియో చేసి పెడదాం అనుకుంటున్నాను కెమిస్ట్రీలో త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ అప్లోడ్ అయ్యేలాగా ఇఫ్ పాసిబుల్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఇచ్చిన క్వశ్చన్స్ చదువుకోండి నన్ను అడిగితే కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ సెవెన్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే ఇచ్చారో అవి మోర్ దెన్ అన్ అఫ్ వదిలేసినా కూడా ప్రాబ్లం లేదు ఓన్లీ త్రీ మార్క్స్ క్వశ్చన్ వస్తుంది కాబట్టి పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఫీయల్స్ మీద పెద్దగా కాన్సన్ట్రేట్ చేయకండి దాని బదులు ఇంకా ఎస్ఎస్ చదువుకుంటే బెటర్ మార్క్స్ బాగా వస్తాయి రాదర్ దెన్ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ సింగిల్ షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫీయల్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇన్ డైలీ లైఫ్ ఓకే తర్వాత ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ ఇందులో మీకు మెయిన్గా ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఏస్ కనుక యాసిడ్ రేన్ ఓజోన్ లేయర్ డిప్లేషన్ గ్రీన్ హౌస్ ఎఫెక్ట్ ఈ మూడిట్లో రెండు అడుగుతాడు ఎయిట్ మార్క్ ఎస్ఎస్కి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ తర్వాత వాటర్ పొల్యూషన్ కాజెస్ కంట్రోల్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ వాటర్ పొల్యూషన్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ కాజెస్ కంట్రోల్ అండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఆఫ్ ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఈ మూడు ఎస్ఏలు పక్కా 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 ఇంపార్టెంట్ ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ ఈ మూడు చదివితే మీకు దొంగ నుంచి ఏదో వస్తుంది అండ్ షార్ట్స్ విషయానికి వస్తారా డిఫైన్ ది ఫాలోయింగ్ టర్మ్స్ అని ఉన్నాయి కదా అందులో కూడా అన్నీ చదవకండి డివోడి అంటే ఏంటి సివోడి అంటే ఏంటి డివో అంటే ఏంటి సింకు రిసెప్టర్ అంతే ఈ ఐదు డెఫినేషన్లు చదువుకోండి ఓకే సో తర్వాత ఇంకా టైం ఉంటే మిగతా చూసుకోవడానికి చూసుకోండి నేను చెప్పాను కదా అవే చదువుకోండి ఓకే దిస్ ఈజ్ ది పీడిఎఫ్ స్క్రీన్ షాట్స్ తీసుకోండి ఓకే థ్యాంక్ సో మచ్